नमस्कार नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ म राजीव खत्री अध्यादेश प्रकरण पछि पार्टी भित्र र बाहिर आलोचित भएर राजीनामा दिने वा हटाउने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि तत्काल संकट मोचन भएको छ पार्टी भित्र अल्पमतमा रहेर ओलीले शनिबार दिनभरको कसरतमा बहुमत प्राप्त गरे लगतै सचिवालय भित्रका आक्रोशित सुर यति बेला मत्थर भएका छन् सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने देखि वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजाने निर्णयले सम्भावित गुनासा मत्थर भएका छन् उता पार्टीको निर्देशन अनुसार सरकार चल्नु पर्ने निर्णयले समेत ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन सहज बनाएको छ भने अर्का अध्यक्ष दाहाललाई पनि सरकारलाई पार्टीबाट निर्देश निर्देशन दिन सहज भएकाले केही दिनदेखि नेकपा भित्रको विवाद टुङ्गिएको छ तर स्थायी कमिटी बैठकलाई ओलीले कसरी सामना गर्लान भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ आज हामी नेकपा भित्रको पछिल्लो राजनीतिक दृश्यको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडा जगन्नाथ जी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अब यो विभाजनमा विभाजनको सङ्घारको नजिक नजिक पुग्यो भनेर हल्ला आइरहेको बेलामा एकाएक हिजोको सचिवालय बैठकमा फेरि यो मिले जस्तो देखियो के जादु चल्यो त्यहाँ अब मैले राजनीतिको खेललाई मानिसहरूले यो नकआउटको खेल हो भन्ने सम्झिन्छन् कि आजको भोलि नै एक्लै अर्कालाई नकआउट गरेर निषेध गरेर समाप्त गरिहाल्छ भन्ने सम्झन्छन् तर यो नकआउटको खेल हुँदैन प्रायश हुँदैन यो प्रायश लिगको प्रतियोगिता हुन्छ एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपसँग खेल्छ कोई कोई हार कोई जित नंबर जोड़ी र पी तो धेरे नंबर काउंट हो कस को कुन वरीयता में कुन स्थान में आयो भो देखिए जस्त यह राजनीति में एकाएक सब हार्ड एंड फास्ट हो अब हमारे इस पारी को यह राजनीतिक द्वंद्व विवाद जित देखिन्द यह विवाद ने निश पाने पर्थ्य यह फुट रिभाजनमें जाने कुरा में मैं तो विश्वास थे जो बेला में फुटन तैयार छर नेता कसा स्वर सुनिन्थ्यो भना कराई को व्यवहार जस्तु देखिन्थ्यो तो ये सब एक्ले अर् कमजोर पार्न को निम्ति डेटर भाई धमकी दिए तला ठीक लाइद आपको शक्ति देखा चहल पहल देखा अर् थर्का ठेगान में लिया भून डेटर करने कुछ हो डेटर करने कुछ मत थी अंत तब जैसे थर्का या धमक्या साम दाम दंड भेद ये राजनीति में होने अस्त्र भाई ये प्रयोग भो तो लगे ये तो देखि अचानक परिवर्तन आगे तब हम सब देखा सौ अब एकाएक कहीं कोईसंग मफी मग्न को जिंदगी भर सब भाई ठूल गलती होने समझने प्रधानमंत्री केपी ओली आत्म आलोचित होना तैयार होने सुनिया क्योंकि आत्म आलोचना करू आप गलती गलती देख् अब यो तो केपी ओली संभावना छेन भाई लगे केपी ओली ने आत्म आलोचना करना तैयार हो भादा खी आप आश्चर्य को कुछ बनी आज अब प्रधानमंत्री भाई अध्यक्ष ने सहित आत्म आलोचना करे अरुले ठीक है तेस बार मिलऊ तो मिलऊ करूँ राम को निधि तो भाई थे तबले नराम कर राजीनामा मग्न पर्या तो तबले राम कर पांच वर्ष को लगी प्रधानमंत्री तो दिए थे स्वाभाविक अब भाई ये बेला भैंस पार्टी गठबंधन टुटे प्रचंड ओली एक ठाव फिर आक अवस्था हो मो अ विश्वास कर गठबंधन कस्त हो एजेंडा में गयो कि रणनीति में गयो भूला समझान पर्च एवं एजेंडा में एकता भेन भन्द में गठबंधन टुटे देखि नहीं रहा एजेंडा में एकता भो भन्द में गठबंधन बनीहाल भूरा सही कुछ हो गठबंधन बन का लगी तेस में विचार को अथवा लंग टर्म दीर्घकान स्वाथ अथवा राजनीतिक वैचारिक संगठनात्मक दृष्टिकोण को एक एक रूपता हो गयो, मेल हो गयो गठबंधन भन्न सकिएगा अलग को अलग कुने कुरा में कोई टाँसि कोई छोड़ भो स्वाथ को संबंध अब यो हिजो भाग अगड़ी को सचिवालय बैठक में विशेषगरी प्रचंड ने नहीं प्रधानमंत्री को राजीनामा मग्न भाई थी माधव नेपाल ने यह विषय में मौन ही बस को अवस्था में प्रचंड राजीनामाक माग भैस तर हिजो आई सके अब यह ठैक्क फिर यूटर्न भैस अवस्था देखा खेल गठबंधन टुटे यो नहीं देखि राजीनामा को माग माधव नेपाल को हो प्रचंड को हो अब बोलने अभिव्यक्ति स्वर कस को भो भूरा धेरे अर्थ नराख् क्योंकि वहाँ दृष्टिकोण बनाने भाग कमरेड केपी ओली ने प्रधानमंत्री को रूप में करम 
र पार्टी अध्यक्ष के रूप में गरे का काम ले पार्टी को आंतरिक जीवन लाये दोस्तों बनाए रहे को सब अन्य कुरा वहाँ लाये अनुभूति थियो ये ले नया संस्कृति निर्माण करने जनवादी प्रगतिशील संस्कृति निर्माण करने कुरा लाये तेल लाये दोस्तों बनाए को सब अन्य कुरा थियो संगठनात्मक जीवन लाये परिचालन करने कुरा में गंभीर अराजकता असंगठनिक गतिविधि लाये ले प्रोत्साहित कर रहे को सब अन्य कुरा थियो तो ये ये कुरा में निकाबा का प्रवक्ता समर समेत रण भाई का नारायण काजी स्ट्रेस्ट ले बिजनेस करी भाई से पार्टी छाल फल में राजी ना में मांग नहीं बनने कुरा उठे गई थी ना त्यां बनी को अध्यादेश सर बनी फिरता कराऊंगी बनने कुरा म तो रो वहाँ ले करें का प्रत्येक कदम आ रहे हैं, वहाँ ले राखे का हॉट ले, वहाँ ले वहाँ का क्रिया कला पर ले, तो अपने ये ये तो करना होना चाहिए, पार्टी लाइफ नहीं बदनाम कराऊं नहीं, देश में अपने अलग अप्रिय बनने, कम्युनिस्ट आंदोलन को शाह गिराऊं नहीं, रा भोली कम्युनिस्ट रे ले कुने आदत तपाईं को इच्छा र तपाईं को मानता कांग्रेस को लागी नेकपाले सभी कुराचे आपूला बलिदान गर्नु पार्ने हो त्यो उना शक्ति हैन तेरे कारण तपाईं छोड्नुस पार्टीले बलि बनाउनु पार्छा भन्ने कोण बाटे उठेका प्रश्न हरून वो इन्हें मस सच्चे आउँसु मस ठीक ठाउँ मा आउँसु मा अब गलती कर दीना वहाँ रो वाले बने भी ही तो वाले कौशल के बंदे नहीं थे नहीं अब यो अहिले आत्मा आलोचना रा बांधेब को तमला वो प्रधानमंत्री बनाओ नहीं बने कुराले कुराको रसायन ले मात्र यो पार्टी ला काम करेगो कि और उपनी वही ना त्यो मता मता आत्मा आलोचना संग धेरे विश्वास तो सही ना निजी रूप में जस्ते अब इस्ताई कमिटी को बैठक में आत्मा आलोचना के के में करने हो के के में करियो कुन कुन कुरा में आत्मा आलोचना करियो कुन कुन एजेंडा में करियो सरकार संचालन करने भाई माँ भाई का त्रुटि और में कहाँ आत्मा आलोचना करियो वही ना पार्टी संचालन करना लागे का विषय और में भाई का समस्या और कुन कुन ला� केंद्रीय कमिटी को कार्य विभाजन करता है यहाँ नहीं रिगल्टी करें मंत्री नेहरू गठन करता है यहाँ गलती करें नियुक्ति करता है यहाँ गलती करें अध्यादेश में यहाँ गलती करें ये प्रत्येक कुरालाई कैटेगराइज कर रहा अपना गलती और दिखा रहा अब हम यो यो ठाउ में करेक्शन कर सु बने को भाई तो सही आत्मा आलोचना भाई अरे मुकले एक सिंह का लागी अब महिले अब गलती करें अब सच्चे होला गलती भाई को रहे छाव बने सच्चे होला जस्ता बाकी और बाटे गरीब को आत्मा आलोचना भाने को सही तीसरे सही निकास दिन रही ना तेले दोन दलाय भीतर भीतर जस्ता को तस्ते रखा रे आजा भीतर बली रहे को आये को कोई लाल अब यो अलग सरस्वती है दा जति पनी परिदृश्य है रु पच्चीस लस समय देखे यो नेकपा भीतर को सैद्धांतिक बहस बंदा नहीं बड़ी से दम्भ देखिए को वो की बनने गुड़न देखें सा प्रधानमंत्री शंघा ये ती धेरे दम्भ न देखिए को वाय शायद ये ये स्टंगले चर्चा होने दें थियो अत पार्टी विधि विधान पार्टी निर्णय को प्रक्रिया बाटे केपी और ले आपने दिश्टी को नगाड़ी सारनो भाई को भाई देखी ये कशेली बनी वाले प्रश्न उठाऊं दे नथी है ना वाले सब पे ही कुरामन नराम रो केपी और ले आशक्षम बेईमान बने कशेली बनी बने है ना दंबा दंबा यो केपी और ले सांग को मात्र रहा है ना बीसेस करी मातृपुर नेपाल पहली कॉपी सार रॉयल भंडारी कर दाखरे एक कुछ टू उच्ची टेरा प्रचंड टेरा जानू है ना पहली एक वो पहली एक वो तो कुने दम्मा भाई ना पहली एक वो माता दुख होला अपमान बोध होला कुंठा कुंठा तो पुरी ना कुंठा तो अपमान बोध बनने से कुंठा वाने को और कई चीज़ हो अपमान बोध वाने और कई चीज अरे ना कुंठा लेते हैं बदला को बावना तेरा मात्रे कुन वेला पोर्चा त्यो वेला निकलें चा अरे ना मैं तो नेपाल बदला को बावना वाटा काम करने में इंचे उन वन्ने कुरा सम्मा होता देश को राजनीतिक सामाजिक वृत्तमा उनको व्यक्तित्व तेरा तेरा वाटा शुरू हुआ ऐसा भूंसा और उनले तेरे में चले मुल्ल अब बारंबार थीचे को सा पहले को सा किनारा लगा को सा माधव नेपाल संघ वाली कथा नजीक संबंध रखे हो बन्ने वित्तीय तिलाई जाएं सात पुष्टा दही को दुष्मन जस्तो व्यवहार करे को सा बने बने था तीसरे कहीं न कहीं उठाते हैं रिएक्शन तो दिन जानी एक और को करा प्रचंड नेकपा को ये उठा अधक्ष भविष्य के � अतः ईजो को अभिशास को आंखा वटे यारनु पार नहीं रब बोली पनी प्रचंड काम लागने में जो वही ना वही रब मात्रे चित्रित कर रहनु पार नहीं अर्थात ईजो का माओवादी केंद्र में रहेका मानिशेरो गलत उन खत्म उन 
उनीहरुलाई हामीले विश्वासमा लिने हुँदैन यसकारण उनीहरुलाई एकताबद्ध बनाउन हुँदैन माधव नेपाल र केपी ओली मात्र मिल्नु पर्छ भन्ने धारणा राख्नु पर्ने यो त पार्टीलाई कहिले एक बन्न नदिने र सुदृढ बन्न नदिने धारणा हो नि यसकारण एजेन्डामा राम्रा कुराको लागि राम्रो उद्देश्यको लागि प्रचण्डसँग मात्र होइन हरेकसँग मिल्नु पर्ने परिस्थिति छ भने त प्रचण्ड त पार्टीमा एकीकरण गरेको अध्यक्ष हो नि त्यो अध्यक्ष पनि कसरी बनाएको माधव नेपाललाई पहिले जानकारी दिएर बनाएको अध्यक्ष पनि त होइन होला नि प्रचण्ड केपी कम्रेड र प्रचण्ड कम्रेडको आन्तरिक परामर्शमा एकाएक अप्रत्याशित रूपमा गरिएको एकता भनेर उहाँहरूले नै भनिरहनु भएको छ नि हुन्छ हामी फेरि यो विषयलाई निरन्तरता दिनेछौँ आज हामी विशेष गरी नेकपाको पछिल्लो परिदृश्यको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडा यति बेला भने छोटो ब्रेक यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामी कार्यक्रम छ प्रश्नमा विशेष गरी नेकपाको पछिल्लो परिदृश्यकै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडा जगन्नाथजी अब जसरी हामीले यहाँले सुरुमै कुरा पनि गर्नुभयो इङ्कित गर्नुभयो पार्टी एकीकरणका क्रममा प्रचण्ड र माधव केपी ओली बीच जुन किसिमको सहमति भयो र नेपालमा नेकपामा जस्तो विधिबाट निर्माण भयो र यो एकता प्रक्रिया जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ विश्व कम्युनिस्टमा एउटा ऐतिहासिक भयो भनेर तत्कालीन अवस्था भनियो यदि यो पार्टी एकीकरणको क्रमै त्यति बेलै गहन छलफल भएको थियो भने पार्टी एकीकरण सम्भव थिएन भन्ने पनि भनाइ छन् के छ होइन अब यसमा दुईवटा पक्षबाट हेरौँ अहिले सचिवालयमा राखिएका केही नौजना नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा पनि परामर्श गर्दाखेरि एकीकरण हुन सक्दैन भन्ने यदि उहाँहरूलाई लाग्थ्यो भने त यस्ता अविस अविश्वसनीय व्यक्तित्वलाई राखेर पार्टी चाहिँ कसरी चल्छ त्यस कारण त्यो कुरा गलत हो सही कुरा के हो भने केपी ओलीलाई एकीकरण गर्नु थियो सबै मैले गरेको छु भन्ने पार्नु थियो पार्नका निम्ति उहाँले यो कोसिस गर्नुभएको थियो अर्थात तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस अथवा अन्य राजनीतिक वृत्तमा यो कुरा गोपे राख्नुपर्ने जरुरी थियो होला किनकि विरोधी राजनीतिक शक्तिहरूले यसलाई भाड्न खोज्थ्यो होला तर नेकपा भित्रका राजनीतिक शक्तिहरूलाई अथवा यस भित्रका नेतृत्व पङ्क्तिलाई यो चाहिँ लुकाउनु पर्ने केही जरुरी थिएन त्यस्तो दुईवटा पार्टी एकीकरण त भयो जसले त्यो एकीकरणलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार नगरेको या उहाँहरूसँग वृहत रूपमा छलफल नभइसकेको अवस्था त्यो असन्तुष्टि रहँदै थियो उहाँहरूले चाहिँ पछि प्रचण्डलाई उचाल्ने काम भयो प्रचण्ड तपाईँको रूप चाहिँ हामी फेरि एकपटक हेर्न चाहन्छौँ भने जस्तो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरा नि त छ नि होइन छलफल त जरुर गर्नै पर्थ्यो छलफल नगरिकन निकास आउँदैन त्यो छलफल नगरेका कारणले आज यो समस्या पैदा भएको छ त्यतिखेर त उहाँहरूलाई बडो गऱ्यौँ भन्ने लाग्यो होला भावावेशमा गरियो होला तर आज त्यसका विभिन्न परिणामहरू निक्ली जस्तै एकीकरण गर्दाखेरि हामीले सिट सङ्ख्याहरू जसरी विभाजन गऱ्यौँ एकीकरण पछाडि जसरी चाहिँ प्रदेश र जिल्लाका कमिटीहरूलाई एकीकरण गर्ने क्रममा जे जस्ता विधि अप्नायौँ जसरी हामीले त्यसमा सफलता हात पार्न सकेनौँ जसरी त्यो समय लामो भयो यो सबै पछाडि पूर्व तयारी कमजोर भएको हुनाले यो सबै परिणामहरू देखा परेका हुन् भन्ने हामीले बुझेकै छौँ राजनीतिक सैद्धान्तिक विषयमा जसरी जनताको जनवाद र जनताको बौद्ध जनवादका प्रश्नहरूले बिचमा एकचोटि निकै गर्मा गर्मी बहस गराएको तपाईँलाई पनि थाहा छ त्यो चिज पनि हामीले समयमा राजनीतिक छन्दहरूमा छलफल गर नसक्नका परिणामहरू हुन् यसकारण एकीकरण हतारमा गरियो यसका धेरै राम्रा पक्षहरू पनि छन् एकीकरण हतारमा गरियो यसले धेरै नराम्रा बाई प्रोडक्टहरू पनि निकालेका छन् त्यही बाई प्रोडक्ट आजको विवाद हो जस्तै एकीकरण गर्दा गर्दै कमरेड केपी र कमरेड प्रचण्डको बिचमा यो कार्यकाल आधा आधा बाँड्ने प्रधानमन्त्री कार्यकाल आधा आधा बाँड्ने सम्झौता किन गर्नुपर्थ्यो त त्यो पनि त यो विवादको एउटा जड हो नि होइन यो कसले हामीले गऱ्यो होइन हामीलाई थाहा पनि छैन नेतृत्व पङ्क्तिमा अरूलाई पनि यो कुरा थाहा छैन उहाँहरूले मात्रैले गर्नु यो गर्दा यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ यसको परिणामहरू कहाँ कहाँ पुग्छन् भन्ने कुरा उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुभएन आज यो विवादको भुङ्ग्रोमा उहाँहरू पर्नु अब यो स्थायी कमिटी बैठकले केही निर्णय गर्ला त्यसका केही कुराहरू आउला नि तर अहिलेको सन्दर्भमा हिजो सचिवालय बैठकमा हेर्यो भने आत्मा आलोचना र वामदेवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा लगभग टुङ्गिएको अवस्था देखियो भनेपछि हिजोको दिनमा राजीनामा उठाइएका कुरा या एक व्यक्ति एक पोस्टका कुरा उठाइएका कुराहरू चाहिँ कहाँ पुग्यो अब मुख्य कुरा एक व्यक्ति एक पदमै जानुपर्छ त्यसले धेरै समस्याहरूको समाधान गर्छ नेता व्यवस्थापन कार्यकर्ता व्यवस्थापन शक्ति सन्तुलन चेक एन्ड ब्यालेन्स भनिन्छ नि त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने एक व्यक्ति एक पदले धेरै काम गर्छ प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष एउटै व्यक्ति बन्दिनाले प्रधानमन्त्रीलाई चेक गर्नका निम्ति अध्यक्षले सकेन 
एवटे व्यक्ति एक प्रधानमंत्री एक अध्यक्ष भर काम कर सकते हैं उसला अर्क एटा टीम ने तैयले यह ठीक करू यह बेठीक कर समीक्षा कर सकने आत्मा आलोचना करने अथवा प्रशंसा करने दुईटे ठावर उसके दिने एटा कमिटी को अर्गा निगम चाहिए तो चेक एंड बैलेन्स है हमी सरकार में के बच कार्यपालिक न्यायपालिक व्यवस्थापि भाँ चेक एंड शक्ति सन्तुलन को सिद्धांत शक्ति निंत्रण और सन्तुलन को सिद्धांत अंतर्गत भाषा तर पार्टी में के प्रधानमंत्री तब अध्यक्ष तब फला भेजी सब त तब एवटे चेक एंड बैलेन्स तब ये आप खोजने भाई कुरा हमारे यो यो संविधान व्यवस्था अंतर्गत भी हम संगठनात्मक संरचना मिलते हैं अब यह विधिक हिजो जनता ने जिता मानेला राजीनामा दिला हारे मानेला उठा खोज् यह जनमत को कदर पक्क होसैगरी हेने वाले अब उप प्रधानमंत्री बनाने कुछ फेरी प्रतिनिधि सभा में लाने तो लाने विधि के हो था छाइन कसरी लाने विधि को शासन को खिल्ली नहीं अब इसमें के होता सब भाव पैले एक व्यक्ति एक पद मत एक डेढ़ वर्ष अगड़ी देखिए लगातार कमरेड केपी ओली प्रधानमंत्री वहाँ के कि पार्टी अध्यक्ष कि प्रधानमंत्री दुई मध्य एवं चीज म वहाँ बस्नो गए यह सब सन्तुलन मिले सब तर एक प्रकार को जबरदस्ती ज्यादती भो भाई तो उठते हैं प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ काम पार्टी कमिटी ने चेक कर सो कर नगर निर्देशन दिन सकता अब मई पार्टी अध्यक्ष मई प्रधानमंत्री भैया मैं मैं नहीं निर्देशन दी भातावरण को अंत्य होने म बारम्बार उठाई रहे व्यक्ति हो आज भी मेरे तेई है एक व्यक्ति एक पद में जानु प्रधानमंत्री केपी ओली ने पार्टी अध्यक्ष पद वहाँ के छोड़न रटी अध्यक्ष अर्क बनु भाई मज भी दृढ़ छू मेरे आज भी मत यही हो भला पार्टी कमिटी ने यह निर्णय नगर्ला भोलि भी नगर्ला तर यह मेरे मत हो एक दोसों कुछ कमरेड वामदेव गौतम गई को निर् आम निर्वाचन में पाजित हो ते पड़ी बारम्बार वहाँ प्रतिनिधि सभा में आने को निम्ति जोड़ कर वहाँ धेरे पटक उप प्रधानमंत्री गृहमंत्री अथवा राज्य सत्ता का विभिन्न अंग बसर वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व करहाँ ली हतार कर पर्ने कुछ कहीं थे आँद आम निर्वाचन में वहाँ फेरी भी जिते सांसद बन सकू प्रधानमंत्री बन सकूँ ये सब संभावना को ढोका वहाँसम खुला तर वहाँ कें ये धेरे हतार कर अब मेरे सानों दिमाग ने इसलिए भ्या सक अब इस वहाँ के कसरी लिख ठा छेन तर आम नागरिक कार्यकर्तास विपक्षी संग नागरिक संवाद में के देखि वामदेव गौतम गलती करे पदलोलू भैर सत्ता में बसि निरंतर सर्वशक्तिमान बन को निम्ति वहाँ जे कोशिश कर इसलिए वहाँ को राजनीतिक उन्नति होना राजनीतिक अवसान कर आम टिप्पणी सुनी अब 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 करीब करीब अब हिजो धेरे कुछ सहमति भो देखि होना तब पच्चीस गति को स्थायी कमिटी बैठक भी अब इस पच्चीस गति को बैठक में लू पर्ने कुछ के अब सब भाई पैले आत्मा आलोचना के व्याख्या करूपो आत्मा आलोचना करगत का गलती सच्यान पर्यटन विगत का गलती भन्ना विगत में करुक्ति नियुक्ति करने प्रणाली विगत में कर जस्ते ये अध्यादेश का प्रकरण ये अध्यादेश का प्रकरण भोलि होने संभावना है ये भाग पछाड़ी तो नियत हो कारण रबंध भाई कारण नईकन कार्य हो कारण के अध्यादेश लियान पर्ने कारण के थी क्यों कार्य कारण भि के थे प्रधानमंत्री ने देखे कारण मत हो कि बाहर का कारण भी होना सकते वो प्रत्येक विषय में कैटेगोरिकली वरीकरण कर समीक्षा करूपो पार्टी केन्द्रीय कमिटी को कार्य विभाजन कर कमी के थे जिस आम कार्यकर्ता असंतुष्ट बनाए वहाँ के नेता के बीच में संबंध कायम कर मानो कि अलग माधव नेपाल झलनाथ खनाल को कोसंग को हमी सन्दर्भ चर्चा करते वहाँस मिला सकता कुरा थे क्यों माधव ने पक्ष का नाम में नजिक भाग कार्यकर्ता संपूर्ण रूप से किनारा लगने काम कर टिकट वितरण करने सन्दर्भ में गांव पालिक नगरपालिक को उम्मीदवार बनाने सन्दर्भ में संसद प्रदेश रसद को चुनाव में उम्मीदवार बनाने सन्दर्भ में क्या पक्षपात विभेदपूर्ण कार्य कार्य आत्मा आलोचना कर इसको करेक्शन को बाटो देखि देखि यो आज तो सच्या न सके तर मैं गलती करे भार महसूस कर भोलि सच्याने बाटो में प्रतिबद्धता व्यक्त कर कमिटी में कर विभाजन में पुनर्विचार करने मुख्यमंत्री बनाऊ का सन्दर्भ में पुनर्विचार करने सच्याने काम कर चीज स्थायी कमिटी का एजेंडा बन 
बनु पर्च यदि पार्टी राजनीतिक वैचारिक संगठन पर ढंग ने ठीक ढंग ने लाने हो आज को हम सजवाद को ढांचा के हो दुई तिहाई नजिक को सरकार ने यदि सजवाद को कुछ आधार तैयार कर सकते हैं इसका अर्थतंत्र ने तो दिशा निर्देश कर सकते हैं जनता ने न्यूनतम खुशी सामान्यतया जनता ने पाने पर्ने जो सन्तुष्टि होनी तो सन्तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं हम सजवाद को आधार कसरी निर्माण हो जनमत सजवादी बना सकते हैं सरकार ने मत सजवाद चाहे यहाँ लागू कर दिन सकता अर्थतंत्र को आधार सजवादी होते कि हमी सजवाद को बाटो में जान सकता संविधान ने परिकल्पना सज प्राप्त कर सकता हो इस कारण यहां विषय में छलफल कर स्थायी कमिटी ने मेरे विचार अब अब अंत्य में एकदम थोड़े संक्षेप में मस म यहाँसम जवाब चाहूँ विशेषकर अब को यह पच्चीस गति को बैठक पीछे पार्टी कुन धारतर्फ अगड़ी बढ़ला सब भाई पैले प्रधानमंत्री ने कुन अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री भन्नपर् वहाँ के कुन दिशा अवलंबन कर निर्धारण कर वहाँ को राजीनामा को मग भी वहाँ अति करे मग कर पर्ने परिस्थिति आक हो वहाँ के राम ढंग ने सुमधुर ढंग ने संबंध राखे अगड़ी बढ़ाऊ तो मग कस पर्दन क्यों तो मग करना आज को आज असमय में प्रधानमंत्री हटा को निम्ति हिजो हमें सर्वसम्मत ढंग ने प्रधानमंत्री बना हो है रेपी ओली ने एवटा कुछ बुझ् पर्च पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री पार्टी को नेता को रूप में आज मूलुक में नेक प्राप्त कर भोट केवल केपी ओली को कारण प्राप्त भैन नेक का नीति संगठन सिद्धांत लाखों कार्यकर्ता लाखों योगदान वहाँ बुझ् पर्च म सब को साझा सब सदस्य मध्य म एक सदस्य हो भाई वहाँ बुझ्भ हम सब समस्या हस् यहाँ को महत्वपूर्ण समय और संवाद को धीरे धीरे धन्यवाद हाँ धन्यवाद आज हमें नेक को पचिल अवस्था रशेषगरी नेपाली राजनीति में जो कि तरलता पच्लो समय देखे थे इस सन्दर्भ में रहकर कुरा ग्यौं हमीसंग हो नेक का नेता जगन्नाथ खतिवड़ा आज को कार्यक्रम को निर्धारित समय सक सकता है भोलि को कार्यक्रम हमी नया अतिथि र नया विषय में रहकर कुरा आने तब समय बिता दिन हस्त नमस्ते कोरोना ने सृजना संकट में पल पल का न्यूज अपडेट रर क्षेत्र को कवरेज का लगी न्यूज ट्वेंटी फोर नेपाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर